हेलो एवरी वन दिस इज अंकित गुप्ता एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज द लैटीट्यूड वी ऑल नो दैट देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द्लास नाइन्थ लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स तो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द लैटीट्यूड्स इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशंस ओके वॉट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन सी मेजर लाइन्स होती हैं एंड वॉट डू यू मीन बाई हीट जोन्स ऑफ द अर्थ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ऑन द अर्थ वी फाइंड एनी लोकेशन इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड एनी लोकेशन ठीक है ऑन द ग्लोब ऑन द मैप ओके देर आर मैनी पैरल लाइन्स आर ड्रॉन विच आर हॉरिजेंटल लाइन्स एज वेल एज वर्टिकल लाइन्स दीज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स आर द इमेजनरी लाइन्स दीज आर नॉट ड्रॉन ऑन द अर्थ सर्फेस ऑल्सो ओके दीज पैरल लाइन्स आर नोन एज लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स द हॉरिजेंटल लाइन्स आर नोन एज लैटीट्यूड्स वेयर एज द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स इफ यू सी द ग्लोब एज वेल एज मैप यू विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड वट डू यून बाई अर्थ ग्रिड अर्थ ग्रिड का मतलब क्या होता है अ कम्प्लीट नेटवर्क ऑफ पैरल ऑफ लैटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन द मैप और ग्लोब इज कॉल्ड अर्थ ग्रिड अर्थ ग्रिड क्या होता है जो लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का जो नेटवर्क बनता है वो बेसिकली ग्रिड कहलाते हैं तो अर्थ हमारा कई छोटे छोटे ग्रिड्स में डिवाइडेड है जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कनेक्शन से नेटवर्किंग से बनता है ठीक है चलिए नेक्स्ट मेजर टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ अ लैटीट्यूड लैटीट्यूड क्या होता है इट इज़ अ प्लेस लैटीट्यूड ऑफ अ प्लेस इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो इक्वेटर होता है इक्वेटर क्या होता है जीरो डिग्री अर्थ के बीचों बीच से एक इमेजनरी लाइन जाती है हॉरिजेंटल लाइन दैट इज नॉन एज इक्वेटर जो जीरो डिग्री होती है इट डिवाइडेड अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट्स ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है नॉर्दन हेमोस्फियर और सदर्न हेमोस्फियर नॉर्थ का पार्ट होता है नॉर्दन हेमोस्फियर ठीक है साउथ का पार्ट सदर्न हेमोस्फियर तो इक्वेटर के रेफरेंस में जितने एंगल का ये बेसिकली लाइन बनता है उतना डिग्री बेसिकली लैटीट्यूड लाइन कहलाता है ठीक है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो आपकी हॉरिजेंटल सर्कुलर लाइन जा रही हैं बेसिकली लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड कहलाती हैं ठीक है नेक्स्ट कमिंग अप टू द फ्यूचर्स अगर हम फ्यूचर्स की बात करें लैटीट्यूड की तो लैटीट्यूड इज़ मार्क्ड इन डिग्री लैटीट्यूड को डिग्री में मार्क किया जाता है विद इक्वेटर बीन जीरो डिग्री जैसे जीरो डिग्री इक्वेटर है उसके बाद नॉर्दर्न हेमोस्फियर में जाएंगे तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री ऐसे सदर्न हेमोस्फियर में जाएंगे साउथ की तरफ तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री से होते हुए पूरा नाइन्टी डिग्री तक पहुँचेगा नेक्स्ट द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर पैरल टू द इक्वेटर जितनी भी लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड होती हैं सारी की सारी पैरल होती हैं इक्वेटर के क्यों ठीक है क्योंकि इक्वेटर के पैरल जा रही होती हैं इसलिए इनको पैरल ऑफ लेटीट्यूड भी कहा जाता है ठीक है ईच पैरल ऑफ लेटीट्यूड इज़ अ फुल सर्कल जितने भी लेटीट्यूड है ये एक लाइन नहीं एक पूरा पूरा सर्कल है जब मैप में देखेंगे तो ये हमें लाइन के रूप में देखेगा बट इफ़ यू सी इन द ग्लोब तो ग्लोब पे ये पूरा का पूरा एक सर्कल के रूप में हमें दिखेगा ठीक है हाउवेयर ओनली द इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्कल लेकिन जो सबसे ग्रेट सर्कल है सबसे बड़ा सर्कल है वो इक्वेटर लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल मिडल में है नेक्स्ट द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड आर नॉट इक्वल लेंथ जितनी भी लेटीट्यूड लाइन्स हैं वो सारी इक्वल लेंथ के नहीं हैं इक्वेटर आपका सब क्या है सबसे बड़ा सर्कल है ग्रेट सर्कल है ठीक है इट बिकम स्मॉलर एज वी मूव टुवर्ड्स पोल अगर हम नॉर्दर्न हेमोस्फियर की तरफ यानी नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे ये शॉर्टर होती जाएंगी लेटीट्यूड लाइन्स ठीक है जैसे कि आप इस वीडियो में इस पिक्चर में देखिए जैसे जैसे नॉर्थ हेमोस्फियर नॉर्थन पार्ट में जा रहा है ये वैसे वैसे क्या हो रहा है लेटीट्यूड का लेंथ छोटा होता चला रहा है और जैसे जैसे साउथन की तरफ जा रहा है वैसे वैसे भी आपका क्या हो रहा है ये शॉर्ट होता चला रहा है तो बेसिकली जो लैटीट्यूड लाइन्स हैं दे बिकम स्मॉलर एज दे मूव टूवर्ड्स पोल्स फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है द डिस्टेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लेटीट्यूड इज इक्वल टू वन हंड्रेड इलेवन किलोमीटर ऑन द अर्थ सर्फिस यानी हर एक लेटीट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का डिफरेंस है वो लगभग वन हंड्रेड इलेवन किलोमीटर का है यानी वन डिग्री और टू डिग्री के बीच में अगर एक्चुअल हम अर्थ पर डिफरेंस देखें तो एक सौ ग्यारह किलोमीटर का पाया जाता है नेक्स्ट देर आर वन एट्टी पैरल ऑफ वन डिग्री इंटरवल नाइन्टी एट द नॉर्थ नाइन्टी इन द साउथ एंड वन इक्वेटर टोटल वैसे अगर देखा जाए तो लेटीट्यूड्स कितने होते हैं वन एट्टी वन जितने अगर हम देखें 
वन सेवेंटी नाइन ही लाइन्स हैं बाकी दो पॉइंट है पोल्स हैं नाइन्टी डिग्री नॉर्थ और नाइन्टी डिग्री साउथ क्या है पोल है जीरो डिग्री सबसे मेन लाइन है जो इक्वेटर है और बाकी नॉर्थ में इसमें जाएंगे तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री से लेकर नाइन्टी डिग्री तक और सदन में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री से लेकर नाइन्टी डिग्री तक पाया जाता है तो ये आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लेटीट्यूड के नाउ डिस्कस द इम्पॉर्टेंट मेजर लेटीट्यूड लाइन्स कौन कौन सी मेजर लेटीट्यूड लाइन्स हैं सबसे पहली आपकी जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो इक्वेटर है ठीक है ये नीचे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं अर्थ के मेजर लेटीट्यूड लाइन्स एंड दीज आर ऑल्सो टेलिंग अबाउट देयर डिग्रीज कि कितने डिग्री पे कौन सा लेटीट्यूड इम्पॉर्टेंट लाइन है एंड वॉट इट्स इट्स नेम उसका नेम क्या है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ द इक्वेटर इक्वेटर इज द मेज इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड लाइन विच इज़ फाउंड ऑन द मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ ओके इट डिनोट्स बाई जीरो डिग्री इट डिवाइडेड आर अर्थ इन टू टू इक्वल हेमोस्फियर इन द नदर्न पार्ट इज नोन एज नदर्न हेमोस्फियर सदर्न पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमोस्फियर सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द हेमोस्फियर इट इज़ फाउंड ऑन द ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तो इसका लेटीट्यूड एक्सेंट क्या है ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ में ये लाइन पाई जाती है फिर नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरह ही है बट जो सदर्न हेमोस्फियर में ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक और ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज़ द आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल क्या है ये नॉर्थन हेमोस्फियर में पाई जाती लाइन है जो सिक्सटी डिग्री एंड हाफ नॉर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन है ठीक है अंटार्कटिक सर्कल इज़ फाउंड इन द वन डिग्री एंड हाफ साउथ ठीक है ये वहाँ पर लोकेटेड है फिर नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट जो दो लाइन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड है जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे पाए जाते हैं तो दीज आर द सब इंपॉर्टेंट लाइंस और इन्हीं इंपॉर्टेंट लाइंस की हेल्प से अर्थ को थ्री मेजर हीट जोन्स में भी डिवाइड किया गया है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द यूज ऑफ लेटीट्यूड की लेटीट्यूड का क्या यूज़ है पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है टू टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस और सरफेस पे लोकेशन बताने के लिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें लेटीट्यूड का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसकी हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ प्लेस लाइक अगर हम मान लीजिए हम लखनऊ में रह रहे हैं सीतापुर में रह रहे हैं ठीक है हम दिल्ली में रह रहे हैं उस जगह की अगर हमें एक्चुअल लोकेशन पता करनी हो तो लेटीट्यूडल एक्सटेंट का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ठीक है दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस का भी एक अमूमन अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेटीट्यूड की हेल्प से थर्ड टू डिवाइड अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स अर्थ को क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करने के लिए लेटीट्यूड लाइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ सो इम्पॉर्टेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या है अर्थ को उनके क्लाइमेटिक कंडीशन यानी वहाँ पर जो हीटनेस का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अर्थ को लगभग तीन हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है पहला है टॉरिड एंड ट्रॉपिकल जोन सेकंड है आपका टेम्परेट जोन एंड थर्ड आपका फ्रिजिड जोन जो ट्रॉपिकल जोन है पहला जो ये कहाँ से कहाँ पाया जाता है ये बेसिकली पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो आप रेडिश पार्ट देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रॉपिकल जोन में तो जीरो डिग्री से लेकर ट्वेंटी डिग्री एंड हाफ नॉर्थ एंड जीरो डिग्री टू ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ साउथ इसके मिड में जो पार्ट पाया जाता है ये बेसिकली ट्रॉपिकल जोन है टॉरिड जोन है इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ठीक है ये बिल्कुल हॉटेस्ट जोन होता है वाई बिकॉज द सन रेज पुट्स वर्टिकल हेयर जो सन की रेज है वो यहाँ पर वर्टिकली पड़ती हैं थ्रू आउट द ईयर वर्टिकली पड़ती हैं दैट्स वाई इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ ठीक है सेकेंड इसके बाद में जो आता है वो आपका आता है टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ पाया जाता है टेम्परेट जोन पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल साउथ हेमोस्फियर में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमोस्फियर तो इन रीजन्स के बीच में बेसिकली टेम्परेट जोन पाया जाता है इन दिस डायग्राम जो पिंक कलर का पिक्चर है उस पिक्चर से आप समझ सकते हैं पिंक कलर का जो एरिया है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन में क्या होता है यहाँ पर कि सन की रेस जो है स्लैंटिंग पड़ती हैं दैट्स वाई इट इज़ हैविंग मॉडरेट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस तो मॉडरेट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस पाया जाता है अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ फाउंड फ्राम द ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड हाफ नॉर्थ
टू सिक्सटी सिक्स डिग्री एंड हाफ साउथ ठीक है तो इसके बीच में क्या पाया जाता है आपका टेम्परेट जोन इसके बाद में थर्ड वन जो आप ब्लू कलर का यानी सॉरी स्काई ब्लू कलर का जो एरिया देख रहे हैं दैट इज़ नोन एज अ फ्रिजिट जोन फ्रिजिट जोन पर सन की जो रेज होती हैं वो काफ़ी स्लैंटिंग पड़ती हैं इट इज़ फाउंड ऑन द 66 डिग्री एंड हाफ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66 डिग्री एंड साउथ टू 90 डिग्री साउथ यानी आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल के रीजन का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज द फ्रिजिट जोन दिस इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ कोल्डेस्ट जोन होता है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ज़्यादा स्लैंड पड़ती हैं तो इस तरह से लैटीट्यूड की हेल्प से अर्थ को तीन हीट जोन्स में डिवाइड किया होगा ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर